Hola, si eres alumno nuevo en Canova y Academy, este video te va a ayudar a conocer nuestra plataforma Moodle. Al entrar a tu cuenta, vas a darle clic a mis cursos y te va a aparecer todos los cursos que has inscrito aquí en Canova. Vas a darle clic al curso que te has inscrito para este mes, por ejemplo, Inglés Básico 1. Y aquí vas a encontrar toda la información de acuerdo a este curso. Por un lado va a estar la información del profesor con el que te has inscrito, su nombre y su correo para que tengas un contacto más directo en caso de tengas dudas. Además vas a encontrar el link del Zoom para que puedas unirte a tu clase. Te vas a dar clic aquí y te va a llevar directamente al Zoom para que te puedas unir. En caso de que hayas ingresado temprano, vas a estar en sala de espera y tendrás que esperar a que el profesor se conecte y pueda darte el pase. También vas a contar el syllabus de este mes. En este PDF están los temas por cada unidad y además el objetivo de cada uno de ellos, para que así tengas una idea general de lo que vas a ver en todo el mes. Otro link muy importante es el calendario académico. Al darle clic aquí, vas a entrar a un PDF donde está todo el calendario del 2023 y vas a poder visualizar las fechas más importantes, por ejemplo, los inicios de clases en verde, las fechas que tienes quiz en naranja claro y la fecha del examen final en azul. Además tienes el Make Up Exam, que es un día después del examen final para que aquellos alumnos que por situaciones externas no puedan dar el examen en la fecha acordada con el profesor, hay una fecha siguiente donde vas a poder rendir tu examen, pero ya no con el profesor, sino con alguien del staff de Canoe, en una hora establecida que aparece aquí. Además, para tener tu feedback y tu nota, vas a recibirlo en la fecha de report cards. Y tu profesor se va a contactar contigo vía correo para poder mandarte toda esta información. Si seguimos bajando, vas a encontrar un enlace para un PDF que tiene indicaciones para usar la plataforma de Kahoot. Es una página que usamos mucho en nuestras clases para hacerlas más dinámicas y así los alumnos pueden interactuar y mientras aprenden el, la unidad que les haya tocado en el día. Y en caso de que no tengas mucho conocimiento de la plataforma Zoom, también tenemos un pequeño PDF con instrucciones para poder hacer anotaciones en caso de que el profesor te lo solicite. Ahora, si seguimos bajando, también encontramos las diferentes rúbricas, que es el tipo de evaluación que tendrás para cada tipo de, de assignment, por ejemplo, en los essays, el oral y la participación. Otro link muy importante es el siguiente, en las clases grabadas. Aquí le vas a dar clic y vas a encontrar un archivo con todos los videos de las clases que ya han pasado. En caso de que no pudiste haber asistido a una de ellas, vas a poder acceder a esta grabación y ponerte al día o en caso de que quieras retomar alguna lección donde quedaron algunas dudas. Seguimos bajando, vamos a encontrar cada unidad del mes en el que te has inscrito. Por ejemplo, acá tenemos unidad 1, My Daily Life. Entonces, al bajar vamos a encontrar los PPTs que los profesores utilizan para clase. Le vas a dar clic, por ejemplo, en Lesson 1 y aquí te va a cargar la presentación que el profesor va a tener el mismo día de tu clase. Este material te va a ayudar en caso que quieras tener conocimiento previo a lo que vas a ver durante el día o en caso que quieras acceder a ella después de clase para poder repasar. Así en todos los lessons vas a tener el material de la clase. Es el mismo material que el profesor presenta. Además, en estos cursos vas a encontrar los links que te van a llevar directamente al assignment. Por ejemplo, en caso de que quieras dar el assignment 1, que es la parte 1 del vocabulario in short answers, le vas a dar clic aquí 
Y en esa sección son preguntas cortas eh, con imágenes para poder completar frases, marcar opciones, que de acuerdo al tema que se ha visto durante esa unidad. De acá te van a aparecer los objetivos de la siguiente y vas completando las respuestas. Y te vas a dar siguiente, respondes las preguntas y aquí vas a tener una calificación. En el caso del assignment parte 2, que es el oral, aquí al darle clic vas a tener todas las instrucciones generales. Y el mismo día que tengas esta evaluación, se va a dar durante clases. Y el profesor va a elegir de manera aleatoria quién va a hacer primero su presentación hasta que toque tu turno. Es ideal que practiques un día previo tus respuestas para así que estés listo y además puedas tener tu material a la mano con anotaciones, palabras claves que te ayuden a recordar las respuestas. En esta sección no tienes que sumar o subir o responder algo, sino que es, es durante clase y el profesor ahí mismo te va a poner tu nota. Ahora, en el último caso que es el ensayo, le vamos a dar clic aquí y la dinámica es la siguiente. Te vas a dar a Term Quiz y vas a tener las instrucciones de lo que debería ser el tema. Tienes un número mínimo de palabras y un número máximo de palabras, así que atento. Vas a escribir el texto según el tema que te toque y una vez que terminas vas a darle a Finish y para asegurar que estés enviando tu ensayo le tienes que dar nuevamente a este botón, el Submit All and Finish. Le das a confirmar y listo. Tu ensayo ya va a estar subido y va a estar... Eh, dentro de la lista de pendientes de tu profesor para que lo pueda revisar. Estos fueron los tres links importantes para las entregas de tus asignaturas. Ahora, si seguimos bajando, vamos a encontrar exactamente lo mismo por cada unidad del mes que estás llevando. Ahora, para tu examen final, tenemos un pequeño PDF de instrucciones generales que te van a ayudar a que tu examen sea exitoso de acuerdo a las formas que tenemos para que contestes las preguntas de conexión, instrucciones en general que te van a ayudar. Además de estas pequeñas instrucciones, también vas a encontrar una encuesta de satisfacción del contenido de la clase con el desenvolvimiento de tu profesor. Eso nos va a ayudar para que en un futuro podamos mejorar la experiencia de nuestros futuros estudiantes. Ah, no. Ahora, para el examen final tendrás que darle clic aquí y debes estar seguro y tener al tanto la fecha que toca el examen final. Te vas a dar clic a Attempt Quiz y el mismo día el profesor te va a hacer llegar una contraseña para los alumnos y listo, vas a poder ingresar la contraseña y le vas a dar a Start y eso sería todo. Tu nota y el feedback del profesor te va a llegar vía correo dos días después. Por último, para todos los que aprobaran el curso van a poder recibir su certificado digital completamente gratis. Esta sección se encuentra al final y se va a desbloquear esta parte. Una vez que ves que esto está desbloqueado por el candadito, vas a poder descargarlo gratuitamente y listo. Eso es todo. Espero que este video te haya ayudado. ¡Éxitos!